Hey hey, welkom terug bij Karen's Papercraft. Welkom back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dank je wel. And today I have this beautiful card to show you. Ik kan je vandaag deze mooie kaart laten zien. Ik hoop dat de camera alle nuances oppikt. I hope the camera picks up all the nuances. Um, I've made this as a wedding card. Ik heb dit als een trouwkaart gemaakt. Helemaal in het wit. Only white and there's no stamping involved and helemaal geen stempelen. Not something that I do very often, but I do like it. Het is niet iets dat ik vaak doe, maar ik vind het wel erg mooi. Ik zal hem wel dichterbij houden en een beetje bewegen. I'll move it a bit closer and move it a bit so you can see the shadows working. Now then, I have used... It, it's a big card. Um, het is een grote kaart. Hij is, even kijken, een stuk extra stevig kaartkarton. Thick basic white. It is 9 inches by 6 and 3 quarters, scored at 4,5, oftewel 23 by 17 centimeter en gerild op 11,5. En het heeft deze maat omdat ik een kaart wilde hebben die groot genoeg was voor al die elementen. It is this size because I wanted my card to be big enough to hold all these elements. And I've made quite a lot of them. Um, I've used three sets of dies. The Heart for Bloom and the Floral Heart. And I'm going to die cut these two in a minute. I've also used the Always Dyes for the Love, and I've used Perennial Petals Dyes, the Bloemenfeest Stanze, for wat bloemetjes en wat takjes. Nou, ik heb veel voorwerk gedaan. Um, I made most of the cuts in advance. Ik heb de meeste dingetjes vooruit al gemaakt. Hier heb je bijvoorbeeld die blaadjes, you have these leaves. And the flowers and all the tiny details. Now some have been made into stickers. Want sommige heb ik stickertjes gemaakt met de adhesive sheets op de achterkant. Met die zelfklevende vello op de achterkant. Andere ga ik gewoon zo vastplakken. Others I'm going to stick down as they are. There's no need to um, put adhesive on the back of all of them. Je hoeft niet op alle achterkantjes dat um, zelfklevend vel te zetten. Nou, ik ga eventjes. Uh, op mijn blog kun je trouwens precies zien... Wat wat en uh, hoeveel. On my blog you can see what I've made and how many I've made. Um, this is now a sticker sheet and uh, I'll link to a video where I show you how to make a sticker sheet. Ik zal een linkje zetten onderin naar een videootje waarin je kunt zien hoe ik zo'n sticker vel maak. Ik heb dus even een sticker vel nodig en een gewoon stukje kaartstok. So this is my sticker sheet, gewoon kaartstok. En dan ga ik eventjes nog de laatste standjes maken. Ik pak even mijn standmachine erbij. Nou, eerst maar even die blaadjes. Dus ik leg ze zo neer met de stickerkant naar beneden. Stick it side down. Put your die on top. Standje erbovenop. De plaat erop. En dan haal je maar doorheen. Ik ga even staan. Dan heb ik meer kracht. I'm going to stand up now. I have more power in my hand. Okay, that's one. And then I want to die cut the heart as well. Ik heb overigens gewoon basic white gebruikt. This is just the ordinary basic white. Also for the sticker sheets, ook voor dat stickervel heb ik basic white gebruikt, het gewone. Okay. And as you can see... It cuts like through butter. You see? Beautiful. Now I'm going to put these over here. I'm not show you how to remove all the bits and bobs. Um, what I can show you is this. This heart in the middle can of course be used on a different project. This heart you can also use on another project. Now, deze even opzij leggen. Now, then I have here all Kleine dingetjes erin. All kinds of things which still stick to my dye. And of course your brush tip is really handy. Dan is dat borstelkopje heel fijn om die kleine dingen eruit te krijgen. Kijk eens, vliegen ze er gewoon vanzelf uit. Very easy to remove all of them. Just a few more here. There we go. And the tip, a clothes brush. Gewoon zo'n kleerborstel. Kijk eens, alle kleine stukjes in één keer weg. Right, and here are my stickers. 
and I'm saving this one because this can still be used. Deze bewaar ik in mijn doosje. Die kan ik nog gebruiken. Nou, ook deze kun je met je borstelkopje eruit krijgen. Ik kan de brush tip voor deze ones as well. And the last one, there we are. Right, now I'm going to add these to my collection. The large one, smaller one, tiny one, and that one. And now it's time to adhere them to the card. And nu ga ik ze dan vastzetten op de kaart. Ik ben mijn kaarten even kwijt. Oh, hier is die. <laughs> I'd lost my card there, my base card. Now, um... As I said earlier, you're going to um, stick some of them down as they are, and others have been um, made into stickers. Zoals ik al zei, sommige kun je gewoon zo vastplakken, andere heb ik stickertjes van gemaakt. En dit hartje ga ik vastzetten met de mini dimensionals en die ga ik nog kleiner knippen. I'm going to adhere these with these mini dimensionals and I've cut some in half. Very easy to do that. You just take your scissors, cut up, and then you have half ones. And I'm going to stick them on. Die ga ik dus even op allerlei plaatsen vastzetten. Zo, dat is mijn hartje vast. Dat is de hart. Now I'm going to adhere the love. And when you die cut them, they come in two pieces. Now then, what you do is with your paper piercer or another sharp tool, you just remove the backing. And then you have your letter, which is all sticky now. And you can slide it in and under and then you can use a bone folder to adhere it met dit vouwbeen kun je hem dan mooi vastzetten en ook de love dus zo doe je dan de sticker velletjes so the stickered ones you just remove the backing and then you can easily And they do stick, I mean, ze zijn echt plakkerig hoor. Zo. En met mijn vouwbeen doe ik ze even goed erop. Als je dat met lijm probeert, nou, als ik dat doe, dan is de lijm overal. If you try this with glue, I mean, in my case, I would have glue everywhere, all over the place. Now then, these leaves, I'm not going to stick down at all. I'm just going to use the other elements to stick it down. And here I have the other leaf and I do want them to face that way. So what I'm doing is, if I put it down like this, it doesn't look nice. But of course, this was the, if I turn it upside down, you will see where you've cut. So I, I'm taking my bone folder and very carefully I'm pushing down those edges. Ik maak die randjes wat platter en dan zie je niet meer dat dit eigenlijk de onderkant was. Dit was de bovenkant, was de onderkant. Kijk, en die leg ik dan zo vast. Nou, een beetje mooi verdelen over het blaadje. En dan pak ik gewoon zo een met een stickervelletje. I'll just take one with the sticker sheet. Again, remove the backing. En die plak ik zo vast. You see, I had here those like this. Let me put my bone folder on top to keep it flat. You want plenty of leaves anyway. Je wilt gewoon voldoende blaadjes hebben met laagjes. Build it up in layers. 
so I'm just using the other elements to stick them down. Dan ga ik er eerst die bloemetjes op zetten. I'm going to put down the flowers first and then when I've adhered the flowers I'm going to stick in the others. Ik ga dus eerst die bloemen erop zetten. Die zijn ook gewoon, niet met stickers. These are just ordinary paper, not on sticker sheets. And again I'm using my, I shouldn't have put those away. Ik had ze niet weg moeten leggen. Ik gebruik die mini dimensionals. Zo. En dan zet ik deze drie bovenop. I'm going to put those three on top. Again with dimensionals. Ja, en dan is het een kwestie van in elkaar zitten. En dan is het just a matter of um, assembling everything. Nou, het was misschien niet de interessantste video om naar te kijken. It may not have been the most interesting video to watch. But I wanted to show you how I made this card. Maar ik wilde je wel laten zien hoe ik deze kaart heb gemaakt. Nou, dat is hem dan. That's it. Thank you very much for watching. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!